Hi students, welcome to Competitive Cracker. I am Vishnu Priya. We are going to learn the topic of HSE English. This literary criticism is a topic that is called because it is a boring topic. It is a boring topic that is called the literary criticism. But we have to skip this area because in our exam point of view, we have to ask questions for 10 marks in this area. So, we have to learn the literary criticism in RESA theory. We have to learn the RESA theory in this area. We have to learn the philosopher in this area. So, we have to learn the philosopher. A Muni and scholar believed to have lived in the 2nd century BC. Famous work is Nati Shastra. He introduced Resa theory in his work Nati Shastra. Okay. Now, Bharata is a scholar in the 2nd century BC. That is the famous work of Nati Shastra. In this Nati Shastra, there are 36 chapters in that chapter. Arum Edum chapter lighter Addeham Resa theory Kuricha Paranitulada. Okay, he discusses the Resa theory in the two chapters titled Rasa Dhyaya and Bhava Dhyaya of Nati Shastra. Apo Nati Shastra Tile Arum Edum chapter yale title edirik in the perana Rasa Dhyaya and Bhavadhyaya. He introduced the maxim. Adhyam introduced the maxim in the maxim. Vibhava Anubhava Vibhijari Bhava Samyogat Rasa Nishpadi. And that is Vibhava Anubhava Vibhijari Bhava Samyogat Rasa Nishpadi. Bharada prescribes eight sthai bhava. Bharada uru eight dominant diet ला emotions ने पच्ची पारे नंदा ये द क्या ना emotions अब श्रृंगार राउद्र हास्या वीर भयानक हीवल्सा अद्भुता करुणा इधर क्या ना अधेहम पारे ना एक्ट डोमिनेंट डाइट ला इमोशंस ये एक्ट डोमिनेंट इमोशंस नहीं आना नम्बरा स्थाई भावा इन नल्ला पेरी ओंडा आरे ये पिटेरी की नंदा ओके थियरी ऑफ रेसा बाय एसएन गुप्ता इनी ये रेसा थियरी ना एसएन गुप्ता डा पॉइंट ऑफ फ्यूलो पारे ना नाम को नोका एसएन गुप्ता स्टार्ट्स द थियरी ऑफ र or the aesthetic emotions with Bharata's maxim. So, Bharata is the maxim that we explain to you. That is the S and Gupta. Vibhava, Anubhava, Vibhijari Bhava, Samyogat, Rasa Nishpadi. That means the Rasa is accomplished as a result of the conjunction of Vipava, Anupava and Vibhijari Bhava. Apa Essen Gupta Parainada Vipava Yudeyum, Anupava Yudeyum, Vibhijari Bhava Yudeyum, Uri combination yana, Resa inana, Ari Parainada Essen Gupta Parainada. Dunanoka, Dilanoka, Vipava. Anubhava, Vibhijari Bhava. This is the moon day of a combination of the Rasa theory. So, we will see what is Vibhava. Vibhava is a situation that we face in a situation. We have to face in a situation that we face in a situation. We have to produce an emotion that we face in a situation. Vibhava is a situation that we face in a उद्देशी की ना दा पो एक डेलीवरी समय दा अलग एक प्रसव समय दा आवरम्मा उत्तरी आदेन गलों वेदन गलों का अनुभवी की नंदा पक्षे आ डॉक्टर तंडे कुंजी ने अवेरे काई गल्ले को बच्ची को डुकम बोल आम मेरे कन्ने गल्ला आ वेदन गल्ल का मारे इट्टा संतोष तिंडे आश्रु बोरी की ना दायित्व नमक काना अपो आ कुंजी ने अधिने नमक इन्दु बारे याम विभवा इन्दु वन्दु देशी क्या नुचाल उरी व्यक्ति ये नमल कान बोल आ कुंजी ने नमल कान बोल उरी व्यक्ति लोंडा आगना उरी इमोशने नमक इन्दु वन्दु बारे याम 
വിഭവ എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അച്ഛനമ്മയും തൻ്റെ കുട്ടിയെ വളർത്തി വലുതാക്കി പഠിപ്പിച്ച് ഒരു ആളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ ആ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒരു ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമോഷൻസിനെയും എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതിനെയും നമ്മൾ വിഭവ എന്നുകൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം വിഭവ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് എന്ത് വിഭവ എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിഭവകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആലംബന വിഭവ ആൻഡ് ഉദ്ദീപന വിഭവ ആലംബന വിഭവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് ആലംബന വിഭവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഉദ്ദീപന വിഭവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷനെയാണ് ഉദ്ദീപന വിഭവ എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് അനുഭവ അപ്പൊ അനുഭവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം കാണാണ് അപ്പൊ ഈ പറക്കം തളിയ പോലത്തെ ഒരു കോമഡി ഫിലിം കാണാണ് അതിൽ ഒത്തിരി കോമിക് സീൻസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കോമിക് സീൻസുകൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിരി വരും അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു വിഷമം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാജിക് എൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കരച്ചിലും വരാറുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി മൂ മൂവ്മെന്റ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ടോ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഇമോഷന് കൊണ്ട് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് വ്യഭിചാരി ഭാവ ഇതിനെ വ്യഭികാരി ഭാവ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യഭിചാരി ഭാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു പട്ടാളക്കാരനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ച് തൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഇതറിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആ ദിവസം ആ പെൺകുട്ടി ആ ഭർത്താവിനെയും കാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ഇമോഷൻസ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അത് ഒന്ന് ആ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒപ്പം സമയം കഴിഞ്ഞു സമയം വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആൻസൈറ്റി എന്താണ് ഇത്രയും വൈകാൻ കാരണം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആൻസൈറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് ഒരു കാര്യത്തെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് അവിടെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യഭിചാരി ഭാവ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വിഭവയുടെയും അനുഭവയുടെയും വ്യഭിചാരി ഭാവയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് രസാ തിയറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വിഭവ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ producing an emotion it can be described as the object or situation that produces an emotion edengilum or object or vyakti or vastu o allengil edengil or situation o or emotions produce cheyan kaaranam aagiyanengil adiniyana endu kondu uddheshikkunnathu vibhava endu kondu soojippikkunnathu okay vibhava is of two kinds vibhava ennu parayna rendu type undu onna ആലംബന വിഭവ രണ്ട് ഉദ്ദീപന വിഭവ അപ്പൊ എന്താണ് അവ എന്ന് നോക്കാം ആലംബന വിഭവ എന്താണ് ആലംബന വിഭവ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ഹൂം ദ ഇമോഷൻ ഈസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആലംബന വിഭവ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ആ അമ്മയുടെ തന്റെ കൈകളിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷൻ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഏതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആലംബന വിഭവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കാം ഉദ്ദീപന വി
അപ്പോൾ ആലംബന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സണെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉളവാകുന്ന ഒരു ഇമോഷനാണ് ആലംബന വിഭവ എന്നാൽ ഉദ്ദീപന വിഭവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷനാണ് ഉദ്ദീപന വിഭവ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് അനുഭവ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ബോഡിലി എക്സ്പ്രഷൻ ബൈ വിച്ച് ദ ഇമോഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമിക് ഫിലിം കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജിക് എൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴോ നമ്മളിൽ ഉളവാക്കുന്ന ബോഡിലി മൂവ്മെൻസിലൂടെയോ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷനിലൂടെയോ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷനെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവ എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദ ബോഡ്ലി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ബോഡ്ലി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇമോഷൻ ഈസ് ടേം ഡസ് അനുഭവ ഓർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ആ ഒരു ഇമോഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അനുഭവ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് വ്യഭിചാരി ഭാവ It means a series of diverse emotions that fed the dominant emotion. The diverse or different emotions created by the primary dominant emotion is called Vebijari Bhava. I have told you that 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 I have told you അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വ്യഭിചാരി ഭാവ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ രസാ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രസാ തിയറി എന്താണ് വിഭവയുടെയും അനുഭവയുടെയും വ്യഭിചാരി ഭാവയുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ രസാ തിയറി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ആപ്പിൽ എച്ച് എസ് എ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും പി ഡി എഫ് നോട്ട്സുകളും അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം യു പി മെസ്സേജ് വരാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വിഷമിച്ചിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരു നല്ലൊരു സുവർണാവസരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം എച്ച് എസ് എ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന സമയം നിങ്ങൾ വെറുതെ വിഷമിച്ച് ടൈം കളയാതെ ആ വരുന്ന ഇനി വരുന്ന ആ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ആപ്പിൽ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും താഴെ കാണുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക